ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் ஃபோர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஐசோதோமோ அப்சார்ப்ஷன் ஐசோபார் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கெட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மை நியூ வீடியோஸ் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ரிப்ளை டு ஆல் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோக்கு ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்சாப்ஷன் ஐசோபார்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஐசோபார் நம்ம ஏற்கனவே வந்து லெவன்த்தில் படிச்சிருப்போம் அப் அப்படின்னா என்ன வித் டெம்பரேச்சர் ஏதாவது டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும்போது ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வேரியேஷன் இன் கேஸ் அட்ஜாப்ட் வித் டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் அட்சார் பெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதில் எந்த அளவுக்கு கேஸ் அப்சார்ப் ஆகும் வித் டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது ஸோ அதுதான் வந்து ஐசோபார் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கு ரெண்டு கிராஃப் இருக்குது இது ரெண்டும் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஸ் ஆப்ஷன் ஸோ கிராஃபில் என்னென்னா இந்த ஒய் ஆக்சஸில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பை எம் எக்ஸ் பை எம் அப்புறம் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன இருக்குது டி டீனா வந்து டெம்பரேச்சர் எக்ஸ் பை எம்னா வந்து நம்ம அடுத்த டாபிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அட் லோ டெம்பரேச்சர் தான் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் நடக்கும் கரெக்டாக ஸோ இது லோ டெம்பரேச்சர் இது ஹை டெம்பரேச்சர் நம்ம கிராஃபில் பார்த்தாலே சொல்லலாம் லோ டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்குது பீக் வேல்யூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ இது வந்து லோ டெம்பரேச்சர் இது ஹை டெம்பரேச்சர் ஓகே கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கும் சேம் எக்ஸ் பை எம்க்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் தான் இந்த கிராஃப் நம்ம ஏற்கனவே போன டாப்பிக்லேயே பார்த்துருப்போம் இதுதான் இங் இங்கே ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இது என்னது இது ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து கெமிஸ் ஆப் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கான கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கான ஐசோபார் அட்ஸாப்ஷன் ஐசோபார் நெக்ஸ்ட்டு அட்ஸாப்ஷன் ஐசோதம் அப்படின்னா என்ன சேம் அப்படியே ஆப்போசிட் இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னா இது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ வேரியேஷன் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அட்ஜாப்ட் பை அட்ஜார்பெண்ட் வித் பி அப்படின்னா ப்ரெஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் டி சேம் அதே தான் அட்ஜார்பெண்ட் இருக்குது அதில் எந்த அளவுக்கு வந்து கேஸ் வந்து அட்ஜார்ப் ஆக முடியுமோ வித் பி அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் எவ்வளோ இன்னொரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் எவ்வளோ அந்த மாதிரி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ ப்ரெஷருக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அட்ஜார்புக்கும் தான் வந்து இதில் கிராஃப் வரைவோம் டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான கிராஃப் என்னது சேம் எக்ஸ் பை எம் அப்புறம் பி இங்கே நம்ம பார்த்தது டெம்பரேச்சர் ஏன்னா அது ஐசோ பார் இது ஐசோத்தம் அப்படின்னா வந்து பி ப்ரெஷர் ஸோ இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஒன் கெல்வினுக்கு கேனா நத்திங் பட் கெல்வின் யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ செவன்ட்டி த்ரீ மூணு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அதுக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு தெரியுதா இது லோ டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக லோ டெம்பரேச்சரோடு தான் வந்து பெருசாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இது என்ன அது ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ லோ டெம்பரேச்சரில் அதிகமாக வந்து அப்சார்ப் ஆகும் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக அட்ஜாப்ஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இதுதான் வந்து அட்ஜாப்ஷன் ஐசோத்தம் அப்போது என்ன ஆகுது அட் ஹை ப்ரெஷர் வந்து சேச்சுரேஷன் ஆயிரும் அதுக்கு மேலே வந்து அதால் அட்ஜார் பண்ணவே முடியாது எது அட்ஜார் பெண்ட்டால் அட்ஜார் பேட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அதால் வந்து அக்யூமுலேட்டே பண்ண முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ என்ன ஆகுது இந்த எல்லாத்துலேயுமே வந்து சேச்சுரேஷன் ரீச் ஆயிடுது சரி நெக்ஸ்ட்டு இதிலே ஒரு டாபிக் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஜ் அட்ஜாப்ஷன் ஐசோத்தம் ஸோ ஃப்ரெண்ட் ரிலேஜ் அட்ஜாப்ஷன் ஐசோத்தம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சேம் அதே தான் எம்ஃபரிக்கல் ரிலேஷன் பிட்வீன் குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஸ் அட்ஜாப்ட் பை யூனிட் மாஸ் ஆஃப் அட்ஜார்பெண்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஏம் இதே மாதிரி தான் ஒரு எம்ஃபரிக்கல் ரிலேஷன் கொடுத்தார் யார் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஜ் எதுக்கு ரெண்டுக்கும் எம்ஃபரிக்கல் ரிலேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அட்ஜாப்டு ஒரு அட
இந்த கேவும் என்ன என்னன்னா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் எதுலலாம் டிபெண்ட் ஆகும் நேச்சர் ஆஃப் த அட்சார்பென்ட்லேயும் நேச்சர் ஆஃப் த அட்சார்பேட் ஆப்வியஸ்லி அட்சார்ப்ஷன்ல இது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்க போகுது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இந்த கே அண்ட் என் வில் டிபெண்ட் அப்பான் நேச்சர் ஆஃப் அட்சார்பென்ட்டும் நேச்சர் ஆஃப் கேஸும் ஓகே ஸோ இந்த தான் வந்து இந்த எம்பரிக்கல் ரிலேஷன் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷ் கொடுத்தது ரெண்டு சைடு லாக் எடுத்தோன்னா என்ன வரும் லாக் ஆஃப் X by M, correct. In this side, we have log of K P power 1 by N. What do we know about log of A B will be equal to log A plus log B, correct? So, log of K P power 1 by N is equal to log K plus log P power 1 by N. What do we know about this formula? Log of X power N is equal to N log X. அதனால தான் ஒன் பை என் முன்னாடி வந்துருச்சு ஸோ கே பி பவர் ஒன் பை என்னால் லாக் கே ப்ளஸ் ஒன் பை என் லாக் பி ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் ரிலேஜ் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தோமோட ஃபைனல் எம்பரிக்கல் ரிலேஷன் இதுக்கான கிராஃப் வரைய போகிறோம் ஸோ இது என்ன அது லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பை எம்க்கும் லாக் பிக்கும் வரைகிறோம் கிராஃப் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரும் இது எதுக்கு வரைஞ்சிருக்கேன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருப்போம் y இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஏன் இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ தான் இதை வச்சு தான் ஸ்லோப்பு இன்டர்செப்ட் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து லெவன்த் மேக்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் இதையும் இதையும் ஒய் என்னது இங்கே லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பை எம் அதுதான் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது இந்த எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் வந்து லாக் பி கரெக்டா அதுதான் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கு அப்போ இந்த சி இது என்னது ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்க மாதிரி லாக் கேவா இந்த லாக் கே என்னது இன்டர்செப்ட் ஸோ இந்த லாக் கே வந்து இந்த ரீஜன் இது என்னது இன்டர்செப்ட் இன்டர்செப்ட்னா அந்த நம்ம வரைகிற லைன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்சஸை டச் பண்ணிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவோ ஆரிஜினோ சென்டர்லேருந்து அப்புறம் எம் எம் என்னது ஸ்லோப் இங்கே என்ன வரும் 1 பை என் கரெக்டா ஏன்னா எக்ஸ் வந்து லாக் பி அது பக்கத்தில் இருக்க தானே இந்த எம் ஸோ ஸ்லோப் என்னது ஒன் பை என் இன்டர்செப்டு லாக் கே சரி இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்ப்போம் இதில் பார்த்தா என்ன தெரியும்னா டீட்டா மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது பி இது ஏன்னு எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் டேன் டீட்டா தானே வந்து எம் ஸ்லோப்னா வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோப்னா என்னது டேன் டீட்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் டேன் டீட்டா என்னது இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட்டா அப்போ B பை ஏ கரெக்டா இதுவும் எம் தான் இதுவும் எம் தான் அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஏ கரெக்டா ஓகே ஸோ இந்த என்ன மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கிராஃப் ஞாபகம் இருக்கணும் இன்டர்செப்ட் என்ன ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த் ஸோ இதுதான் வந்து லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் கே ப்ளஸ் ஒன் பை என் லாக் பி ஸோ இதில் இந்த ஒன் பை என்னோட வேல்யூ எதுலேருந்து இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் அதோட ரேஞ்சாக இருக்கும் ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொன்று இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை என் ஜீரோவாக இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ என்ன ஒரு இந்த டோட்டல் டேர்மே ஜீரோ வரும் கரெக்டாக அப்போது லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் கேன்னு வரும் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் கே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு நான் அப்போது என்ன வரும் எக்ஸ் பை எம் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அப்சார்ப்டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூவாக ஆயிரும் ப்ரெஷர் இண்டிபெண்ட்டாக மாறிடும் இட் வில் நாட் அட் ஆல் டிபெண்ட் அப்போ வந்து ப்ரெஷர் வென் ஒன் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒன் பை என் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அது ப்ரெஷர் இண்டிபெண்ட்டாக மாறிடும் இதுவே கேஸ் டூ என்னென்னா ஒன் பை என் வந்து ஒன்னுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ என்ன வரும் லாக் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் கே ப்ளஸ் லாக் பி அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக அப்போது எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பி அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அப்சார்ப்டா அமௌண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு P. So, எவ்வளோ வந்து அப்சார்ப் ஆகுதோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பி எப்போ ஒன் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற கண்டிஷனில் ஆனால் மோஸ்ட்லி இந்த ஒன் பை என் வேல்யூ எவ்வளோலேருந்து இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஓகே தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு கிராஃபில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வந்துச்சு கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக
So, equilibrium constant to substitute panni, graph straight out and that is valid. In so, this is the log, log of x by m is equal to log k plus 1 by n log c. Same as that. This is the plot pannu, log of x by m ukku, log c. Plot Appa, vandu, experimentally, we have a straight line. Tha so, that is so, the straight line. That is the straight line. That is the friend lich adsorption isotherm. That is the empirical relations onarla, in the formula. This is valid अपडीन वंदे prove पनी okay next आना इधे वंदे इल्ला तुक में valid आ अपडीन केटिंग ना इल्ला याना इल्ला ओर limitation रुक येना ना valid only for limited pressure ओर particular pressure range क मट्टु ना वंदे इंद friend relation adsorption ऐसो तम वंदे valid माते इल्ला pressure ranges को इधे valid इल्ला आदु दा इधो डा ओरे ओरे limitation okay नम्बे निकेना नला पात्र को adsorption ऐसो बार पातो adsorption ऐसो तम पातो Next one the adsorption from solid phase so applications of adsorption papo. Till then stay tuned. Bye.